Oi, gente, tá? Tudo bom, né? De doce de leite. Ah. Pra quem não me conhece, eu sou Thaya. Cantora, compositora, bailarina, arquiteta, mãe, sei que lá, sei que mais lá. Se você não me conhece, como é que você chegou aqui nesse canal? Como é que você chegou aqui nesse vídeo? Deixa aí seu comentário, logo já vamos deixar comentário e tudo mais. Trago aqui um novo quadro semanal para compor a grade desse canal babado. Estamos começando com... Deixa eu dizer... Deixa eu ver... Então, tinha um, um quadro chamado Quartário no IGTV. Assuntos da semana que brotavam na minha cabeça. Só que acabava sendo uma coisa bem pessoal. Por quê, né? Pessoa problemática e no que desabafava mesmo. Aí fica o questionamento. Exposição gratuita ou uma terapia? Segundo fonte da minha cabeça. Decidi trazer esses conteúdos mais gerais aqui para meu canal no YouTube e alimentar né, mais essa rede, minha gente, porque a gente tem que produzir, produzir, eu tenho essa necessidade aqui dentro do meu coração e peraí que eu estou observando aqui uma pitanga, não sei se vai estar focando, o foco tá na minha cara, desculpa aí, mas então, voltando, vamos trazer semanalmente esse quadro todo domingo aqui no canal que eu vou falar com vocês, conversar com vocês as coisas que aconteceram na semana comigo que eu vi, que aconteceram ou que aconteceram e eu não vi, mas me disseram Bom, espero que vocês curtam vocês sabem como é importante a inscrição no canal para que a gente tenha mais possibilidades dentro da plataforma então, se inscreva no canal ative o sininho deixe logo o curtir que é importante e já compartilhe logo com os amigos vou começar um pouquinho sobre a minha semana, né? Na outra semana foi uma semana mais intensa, assim. Tô aprendendo a escrever melhor projetos e tal. Tô começando a escrever projetos maiores. Mesmo porque tem uns Renasço, meu disco, que tá chegando por aí. Eu tinha escrito ele como um disco, né? E tava vendo a possibilidade de fazer videoclipes, na verdade, almejando isso. Mas assim, sem ter tanta certeza assim. E acontece que eu conheço pessoas maravilhosas que... Estão junto comigo, me apoiando e chegaram junto. Isso daí vai estar por aqui também nesse canal em breve. Que tem como foco música, mas assim, né gente? Ninguém vive só de uma coisa. A vida é multidisciplinar. A vida requer que a gente permeie todos e vários assuntos. Então a gente fala de tudo. A gente dá opinião de tudo. Dou uma opinião pessoal, mas sem embasamento teórico. Então tipo, eu não gosto de dar muita opinião sem embasamento. Essa semana a gente teve uma notícia bem triste para o mundo da música, das artes em geral. Para todos os seis de panes, que foi o falecimento do nosso colega Bartinek, né? E fica aqui meu, meu sentimento para a família e para os amigos próximos de Bart. E agradeço demais também por ele ter, lá no início do projeto, ter topado fazer parte dele. E ter tido paciência comigo, porque Bartenek, maestro, né? Um músico extremamente talentoso e estava ali junto com a gente, né? Comigo, que estava começando sem nem saber para onde vinha, de onde ia, para onde caminhava, o que fazia. Então, deixo aqui meu agradecimento e uma simples homenagem a Bart, que esteja iluminado onde estiver. Falando em grandes nomes da música brasileira, essa semana, Gonzaguinha completaria 75 anos. Eu fiz uma simples e humilde homenagem, tocando o comportamento geral, uma música composta por ele, que foi premiada, que foi lançada originalmente em 1972, na, na época que ele escrevia mais com esse cunho político, assim. É uma característica bem forte das composições dele, né? 
Inclusive, ele foi censurado durante o período da ditadura e, e tem várias músicas mais românticas também interpretadas por diversas é, cantoras maravilhosas como, por exemplo, Maria Bethânia, Elis Regina e, enfim, né? Essa semana também se comemorou o aniversário de Gal Costa, nossa diva amor, rainha, deusa e tudo mais que de aniversário de Gal Costa foi o dia da, do falecimento de Baden Powell, né? Nosso, assim, minha cabeça faz. Nosso fantástico músico, nosso, me aposto de todo mundo, desculpa, gente, eu não sei se isso é muito saudável. Mas o incrível músico Baden Powell. E aí eu tenho uma, só uma história curiosa para contar. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, minha orientadora do TCC foi a professora Ana Maria Ana Maria, I love you baby, você é maravilhosa demais, inclusive saudades. E a gente tava conversando um dia, pós aula, e eu não sei o que é que eu tava falando de música, né? Aquela coisa ainda, né? Que eu não assumia, né? Só o hobby, é o hobby. É, ela tava falando alguma coisa, aí falando não sei o que lá, que é Paulo Moura. Aí eu, amada, Paulo Moura? Como assim, Paulo Moura? Paulo Moura? Aí ela, é, Paulo Moura, eu, do clarinete, Paulo Moura, <risos> a louca. Aí ela, sim, ele é amigo do Baden. Aí eu, que Baden? Powell? E ela, sim, ele é meu primo. Gente, eu, eu sou uma pessoa muito emocionada, então, tem sete anos que eu me formei, acho que essa história deve ter uns nove anos, e eu continuo emocionada. Voltando para nossa terra aqui. Serizy. Serizy, inclusive, lembrando do EP lançado aí pela banda Dona Li, eu já vou deixar o link aqui também, ou só nas, nas plataformas digitais. É muito importante que a gente escute nossos artistas, que a gente prestigie nossos artistas. Teve lançamento de Debajos, tivemos lançamento do clipe de Julico, que é da Debajos, mas que está com projeto solo. Temos o lançamento da minha, da sua, da nossa querida banda dos corações partidos, Faz Casa. Uma cantora, Jaque Barroso, e tá uma delícia de uma lemolência regaresca. Inclusive já está na minha playlist, inclusive vou deixar músicas que eu conheci na semana, que lançaram na semana ou que o Spotify sugeriu para mim como descobertas da semana e que eu curti numa playlist semanal lá na minha conta do Spotify, então me sigam, todos os links estão na descrição, tudo certinho. Voltando ao que interessa, single da Banda dos Corações Partidos com Jaque Barroso, está delícia, faz casa, mas... Quem vem dizer não sou eu, é a própria Diane Veloso. Diga aí, Di. Oi, eu sou Diane Veloso, da Banda dos Corações Partidos. Falar um pouquinho do Faz Casa. A Faz Casa é uma música que está na banda há 10 anos. É uma composição do Edésio Aragão, a música dele e a letra da Mariana. O, o Aragão traz para a banda há 10 anos atrás, uma média de 10 anos. Quando ele traz essa música, primeiro que eu já achei ela... Um encanto, assim, uma... ela já traz umas sensações, né, sensações de respiro, né, e eu já fiquei bem encantadinha com a música, e todo mundo também curtiu, só que é uma música que, naquela... principalmente naquela época, ela fugia um pouco de uma proposta estética que a banda traz, de linguagem, mas ao mesmo tempo a, é, a gente nunca se apegou muito a esse lugar também, sabe? Não, não tem esse pudor da gente ficar agarrado numa coisa só, numa sonoridade, não. Então a gente falou, nossa, vamos expandir isso já. Então essa é uma primeira possibilidade, o Faz Casa tá nesse lugar, né? A gente constrói o roteiro da, do nosso repertório, ele conta sempre uma história, tem sempre uma historinha ali sendo contada, né? Pela ordem desse roteiro. A música Faz Casa, ela geralmente entra quando a gente tem um tipo de show que é um show mais expandido, um show que a gente tem esse tempo de respirar, né? Que tem a possibilidade também de dar esse tempo para o público, né? A Corações é uma banda que se adapta muito bem a esse formato mais intimista. Pequenos pubs, lugares menores, e a, a Faz Casa, ela vai bem nesse lugar. É uma música que te traz uma... 
é isso, um respiro, um aconchego, sabe, um acolhimento, então a gente sempre traz ela quando a gente tem esse tempo também de respiro no próprio show, né, que às vezes não dá, às vezes você tem um tempo muito espremido e aí tem essa história que precisa ser contada, e nem sempre essa música entra, mas sempre tá, tá, sempre, a gente tá sempre resgatando ela. Na pandemia, ela fez todo sentido, eu lembro que eu tava aqui em casa num dia bastante aflita, assim, e comecei a cantarolar ela, e eu falei, nossa, mas tem em todo sentido, e eu lembro que a Mariana, ela falou que quando escreveu essa letra, ela tava pensando muito no mantra, e foi meio isso, assim, foi muito doido, que funcionou exatamente nisso, e aí nisso já me surgiu a ideia, nossa, a gente nunca gravou essa música, vamos gravar, e aí eu mando a proposta pra banda, todo mundo super topou, gravamos, né, do jeito que foi possível gravar, mas aí Léo, Léo Airplane, que é foda com seus dedos e mente incríveis, ele foi lá e fez essa mágica de juntar tudo isso e deixar a música ainda mais incrível, porque eu fiquei babando pela música, babamos todos, né? Léo é foda. <risos> e é isso, assim, eu fiquei bem feliz, assim, bem feliz mesmo com o resultado da Faz Casa, mesmo, assim, e, e ouvir, porque a gente tinha isso no show, mas a gente não tinha gravado, então ouvir essas possibilidades sonoras também, ampliando esse universo da Corações, é muito gostoso, né, muito, foi muito bom, e aí, na verdade, dá mais gás também para pensar outras formas de fazer, de compor, de criar, então, é isso, faz casa estar no, no coração. Acabou não, minha gente, porque também tem a participação da cantora Jaque Barroso no single, e ela também vem contar um pouco Algumas coisas aqui pra gente, com exclusividade. Começa o quadro e já tem exclusividade. Diga aí, Jaque. Então, tudo começou quando a uh, Diane me convidou pra fazer uma participação no show deles, de um festival do Sesc que tava acontecendo, que era o Aldeia Sesc. E tanto a Corações tinha sido selecionada quanto eu. Só que o show da Corações era uma semana antes do meu. E aí, quando tava chegando perto do festival, se aproximando, o Diana me fez esse convite. Ela falou que queria muito que eu cantasse Faz Casa com ela, porque ela achava que tinha tudo a ver comigo, também tinha tudo a ver com a minha voz, o timbre da música. E aí eu topei, né? Fui fazer esse ensaio com Corações e foi incrível, porque o ensaio fluiu, sabe? Foi, foi uma energia muito, muito legal. E no dia do show da, da Corações, né? que eu cantei com Diane foi uma energia maravilhosa, a gente sentiu que, que fluiu. Então, depois do Festival do Sesc, Diane e a Banda dos Corações Partidos me convidou, eles me convidaram pra gente gravar juntos. E aí eu falei, nossa, que convite maravilhoso, né? Foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito boa, assim, porque, na verdade, eu nunca tinha cantado com a Corações na vida, a primeira vez foi nesse Festival do Sesc. E aí, quando a Diana me chamou, eu amei, assim, e trouxe muito pra esse universo, né? Um pouquinho também pro meu universo, não, não tanto, mas um, um pouquinho pra esse meu universo. E, e Faz Casa me, mexeu muito comigo, porque Faz Casa é uma música que eu acho que combina muito comigo. O que a letra quer dizer, sabe? Essa coisa de seu corpo ser morada, sabe? Meu corpo é casa, meu corpo é morada, meu corpo é morada ancestral. Sabe? E, e isso é incrível. Eu entendo e trago para o formato de, do meu contexto, quando eu falo com essa música, que é o Faz Casa. O Faz Casa é isso, é você silenciar o mundo exterior e se ouvir, sabe? Se escutar, ouvir o que está vindo daqui de dentro, sabe? E, e Faz Casa é isso, essa música ela, ela vem com, com um toque também de, de acalanto. Sabe? Meio do que, do que essa coisa também da ancestralidade de acalentar, sabe? Silenciar ali por fora pra você ouvir o que tá vindo de dentro, ouvir o que, o que seu corpo, o que dentro do seu corpo tá sendo falado, sabe? O que os ancestrais também estão sussurrando no seu, no seu ouvido, né? Que é em forma de sua intuição. Então você tem que se ouvir. E o Faz Casa é isso, sabe? Eu acho que é isso, é fazer silêncio pra se escutar. Então eu, eu acho que a música, ela tem uma, uma composição assim, incrível, é, a harmonia ficou linda, e eu acho que a gente passou a mensagem. E eu gostei demais de ter sido convidada. E o engraçado é que a gente não 
não gravou no mesmo dia a música, né? A gente gravou em dias separados, a gente não gravou juntas. Ela gravou primeiro, eu gravei depois, por conta da pandemia, né? Então a gente queria muito ter feito uma vivência, sabe? Ter ido pro estúdio, é, conversar juntas sobre isso, mas a gente ficou conversando virtualmente e deu super certo. Eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem e o produto ficou um produto de alta qualidade, um produto que ficou da, do, no formatinho que a gente queria, mesmo a gente não estando juntas fisicamente. Amei, né? É isso. Adorei fazer parte, sou muito grata, muito obrigada, né? A galera aqui do, da banda dos Corações Partidos pelo convite, em especial de Anne Veloso, que é essa mulher maravilhosa. E demais eu só tenho a agradecer, porque eu achei que interpretar faz casa foi isso, é interpretar um pouco do que eu vivo também, né? Do silenciar o exterior para se ouvir e trazer essa mensagem, né? Do meu corpo é casa, meu corpo é morada. Já deixa o curtir, compartilha com os amigos, tal, comenta. Isso pode melhorar o que você gostou, o que você não gostou, o que é que eu esqueci de falar. Se você tem um, vai lançar também alguma coisa, já manda. Vou deixar meu e-mail também na descrição do vídeo pra gente estar tá movimentando essa cena e parar com essa coisa de não valorizar. A primeira pessoa que precisa valorizar é o que a gente tá fazendo aqui. É a gente, minha gente. O povo sai de pano. Ninguém vai me levar a sério. Vamos para o girão da semana? Então, essa semana teve o dia da árvore e aí fica o questionamento, né? Fica a reflexão, né? Sobre o que a gente tá vivendo, né? Quando se fala em meio ambiente no Brasil, no mundo, né? Mas especificamente no Brasil, porque tá bem complicado. É bom que a gente fique atento às coisas que acontecem. E voltando o assunto um pouco mais presente pra, pra gente, que a gente teve recentemente aí, por exemplo, a Hermes Fontes que teve o seu canteiro central demolido para ampliação da, das vias. Tem que se questionar muito, sabe? Sobre o plano diretor da cidade e tudo mais, e planejamento. Porque, infelizmente, a gente sabe que a gente vive numa cidade com políticas de interesse, como vários locais do Brasil. Não digo todos, porque um estudo sobre todos, eu não, não posso dizer com tanta certeza se todos, mas assim, né? Todos. E trazendo mais ainda para o particular, Será que é cultural ou não? Essa questão da gente costumar a cimentar nossas áreas livres que a gente tem em casa. Por quais motivos, assim, de verdade, né? Fica esse questionamento. Algumas pessoas, enfim, porque precisam pra, da, das áreas livres para outro, outras coisas, negócios em casa, enfim. Mas eu vejo e eu escuto muita gente falando por conta da sujeira das, das árvores. E aí fica essa reflexão também mais particular. Obviamente que tem casos e casos. Tiveram três datas assim, super importantes, que foi o dia da luta da pessoa com deficiência. E aí fica esse questionamento sobre se você segue pessoas com deficiência nas suas redes sociais, se você tem interesse de incluir pessoas com deficiência, de entender, de saber, de ouvir. E você sabe o que, o que é capacitismo? Então, trazer essa reflexão pra gente, né? Eu me incluo nisso. Apesar de ter um irmão com deficiência. Existem vários, diversos tipos de deficiência, seja física, seja cognitiva, enfim. E é importante esse dia para reflexão da inclusão dessas pessoas na sociedade. As pessoas existem, elas estão aí. Estão fazendo suas coisas, estão produzindo e elas precisam ser incluídas. Então, não é só chegar num discurso, fazer um, um discurso de libras, né? Cadê as políticas públicas efetivas para incluir pessoas com deficiência na nossa sociedade? É, foi o Dia Internacional da, das Línguas de Sinais e o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras. E é isso, é importante que isso seja colocado, né? É importante que pessoas que produzem conteúdo estejam atentas a isso. Tem que estar sempre atento à, à diversidade né, das pessoas e à, à inclusão delas 
Eu acho que é mais importante ações do que a gente ficar se afirmando. Mas se quadra justamente para deixar esses questionamentos. E é isso, gente. Tá. Fiquem aí com a música de Cosme e Damião para a gente comemorar esse final da semana, né? Para a gente agradecer, pedir a, a benção, a luz de Cosme e Damião, dos Ibejis, dos Erez. E começar essa semana com alegria, né? Porque tá difícil, mas é assim que a gente vai, né? Então, tá dito. Caravana dos filhos com a sua proteção.